वेलकाम एवरी ओन इन दिस पार्ट कोश्चन नम्बर फिफ्टी ओन इंटरमिडिएट भार्टिकल स्टीफेनार्स इन ए प्लेट गार्डर नीड वि प्रोभाइडेड इफ द डेपथ अफ ओव एक्सिड्स एट्टी फाइव टी हर टी इज द थिकनेस अब दि ओव अपशन बी इज रईट आंसार इफ द डेपथ अब दिव एक्सिड्स टू हंड्रेड इंटू टी दें हरजेंटल और लंगिटेन स्टीफेनार्स आर प्रोभाइडेड एंड इफ द डेपथ अब दिव एक्सिड्स टू फिफ्टी इंटू टी दें एडिशनल हरिजेंटल स्टीफेनार्स आर प्रोभाइडेड क्वेश्चन नम्बर फिफ्टी टू बियरिंग स्टीफेनार इन ए प्लेट गार्डर इज यूज टू प्रिभेंट बाकलींग अब दिव अपन बी इज रईट आंसार क्वेश्चन नम्बर फिफ्टी थ्री द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दि ओव स्प्लाइस अफ ए प्लेट गार्डर आर सियार एंड बेंडिंग फोर्सेस अपशन सी इज रईट आंसार क्वेश्चन नम्बर फिफ्टी फोर गेंट्री गार्डार्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट लैटर आर लंगिटिडिनल एंड भार्टिकल लोडस अपशन सी इज रईट आंसार क्वेश्चन नम्बर फिफ्टी फाइव मिनिमाम स्ट्रेसिंग अफ भार्टिकल स्टीफेनार इज लिमिटेड टू डि वाइ थ्री और जिरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू डी हायर डि इज द डिस्टेंस विटुईन दि फ्लेंज एंगल्स बी इज रईट आंसर क्वेश्चन नम्बर फिफ्टी सिक्स बियरिंग स्टीफेनार्स आर प्रोभाइडेड एट दि सपोर्ट्स एंड एट दि पॉइंट अफ एप्लीकेशन अफ कन्सनट्रेटेड लोडस स्टेटमेंट वन एंड थ्री आर कारेक्ट सो Option C is right answer. Both one and three. Question number fifty-seven. Reverse connecting flange angles to cover plates in a plate girder are subjected to horizontal shear only. Option A is right answer. Question number fifty-eight. The maximum spacing of vertical stiffener is one point five into D. Option C is right answer. Where D is the distance between flange angles. Question number fifty-nine. The range of economical spacing of truss varies from L by three to L by five. Where L is the span of the truss? Option A is right answer. Question number sixty. The maximum permissible span of asbestos cement sheet is sixteen hundred eighty mm. Option D is right answer. Question number sixty one. Normally, the angle of roof truss with asbestos sheet should not be less than thirty degree. Option B is right answer. Question number sixty two. To minimize the total cost of a roof truss, the ratio of the cost of the truss to the cost of the purlins shall be two. Option B is right answer. Question number sixty-three. Generally, the purlins are placed at the panel points so as to avoid bending moment in rafter. Option D is right answer. Question number sixty-four. For the building having a lower permeability, the internal wind pressure acting normal to the wall and roof surfaces is taken as Plus minus 0.2 p, where p is the basic wind spacer. Option B is right answer. Question number 65. The relation between intensity of wind pressure p and velocity of wind b v is taken as. Option B is right answer. P varies as v square. Design wind spacer p z at a height z p z equal to 0.6 into v z square. V z is the velocity at a height z and v z is equal to K1 into K2 into K3 into VB. VB is the basic wind velocity, and K1 is the probability factor or its coefficient. T is the train factor, and K K2 is the train factor, and K3 is the propagation factor. So we can say the intensity of wind pressure P is directly proportional to square of the velocity. Question number sixty-six. The live load for a sloping roof with slope fifteen degree, where access is not provided to the roof, is taken as access is not provided. That means the live load will be zero point seven five kilometer per meter square for an angle of less than equal to ten degree. Okay, and if the angle of the roof exceeds ten degree, then the live load will be decreased. At the rate of two percent for every one degree increase in slope after ten degree, so zero point seven five minus zero point zero two into fifteen minus ten. If we calculate, we will get the value zero point six five kilometer per meter square. Option A is right answer. And minimum live live load for a sloping roof will be zero point four zero kilometer per meter square. Question number sixty-seven. The internal pressure coefficient on walls for building with large permeability is taken as plus minus zero point seven. 
ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 द बेसिक विंड स्पीड स्पेसिफाइड एट ए हाइट एच अबव मीन ग्राउंड लेवल इन एन ओपन ट्रेन द वैल्यू ऑफ एच इज 10 मीटर ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 द रिस्क कोएफिशिएंट के1 डिपेंड्स ऑन मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बेसिक विंड स्पीड ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 द एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन ए रूफ डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ द रूफ ऑप्शन बी इज राइट आंसर बट इंटरनल विंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द रूफ ओके क्वेश्चन नंबर 71 एरिया ऑफ ओपनिंग फॉर बिल्डिंग ऑफ लार्ज परमिबिलिटी इज मोर देन 20% ऑफ द वॉल एरिया ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 एज पर आईएएस 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर डिजाइन ऑफ पार्लिंस कैन बी टेकन एज डब्ल्यू एल बाय 10 ऑप्शन सी इज राइट आंसर व्हाट डब्ल्यू इज द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंक्लूडिंग विंड लोड ऑन द पार्लिंस एंड एल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट क्वेश्चन नंबर 73 एज पर आईएएस 875 फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइंग बेसिक विंड वेलोसिटी द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 द नंबर ऑफ सिस्मिक जोन्स इन व्हिच द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड आर 5 ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 मिनिमम पिच प्रोवाइडेड इन ए रिवेटेड स्टील टैंक इज 3D ऑप्शन डी इज राइट आंसर व्हाट डी इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट्स क्वेश्चन नंबर 76 द अलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल माइल स्टील प्लेट्स फॉर स्टील टैंक इज एज्यूम्ड एज 105.5 एमपी ऑन नेट एरिया ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 स्टील टैंक्स आर मेनली डिजाइंड फॉर वाटर प्रेशर ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरेबली यूज्ड एट द प्लेस वेयर टॉर्शन अकर्स बॉक्स टाइप सेक्शन ऑप्शन सी इज राइट आंसर because this box type section is symmetrical in nature and polar moment of inertia of this section is higher than the other section question number 79 the capacity of the smallest press steel tank is cubical dimension of the press steel tank is 1.25 into 1.25 into 1.25 so if we calculate the volume will be 1950 liter option c is right answer question number 80 the basing between two columns of a steel tank will be designed to resist horizontal shear due to wind or earthquake plus 2.5 percent of the column load option b is right answer question number 81 the minimum thickness of plates in a steel stack should be 6 mm option c is right answer question number 82 the maximum pitch of rivets used in steel stacks is limited to 10 t Option B is right answer, where T is the thickness of the thinner plate being connected. Question number 83. The diameter of the base of the conical flare of a steel stack is more than D, where D is the diameter of the cylindrical part. Option C is right answer. Question number 84. Hudson's formula gives the dead weight of a truss bridge as a function of bottom cord area. Option A is right answer. Question number 85. If the loaded length of span in meters of a railway steel bridge carrying a single track is 6 meter, then impact factor is taken as the formula for impact factor 0 0.15 plus 8 by 6 plus L is equal to 6 meter. So if we calculate, the value will be between 0 0.5 to 1. Option C is right answer. Question number 86. If the floor is supported at or near the bottom but top cords of a bridge are not braced, then the bridge is called half through type. Option C is right answer. Question number 87. The centrifugal force due to curvature of the track is assumed to act on the bridge at a height of 1.23 meter above the rail level. Option A is right answer. Question number 88. The effect of braking forces is considered in the design of lateral braces and Cord member option C is right answer both 1 and 2. Question number 89. When the secondary stresses are taken into account along with primary stresses, then allowable stresses is increased by option A is right answer 16.66 percent. Question number 90. The portal bracing in a truss bridge is used to transfer load from the top of the end post to the bearings. Option A is right answer. Question number 91. The sway bracing is designed to transfer 50% of the top panel wind load to the bottom bracing. Option D is right answer. Question number 92. Study the following statements. Statement 1. Top lateral bracing prevents the side sways buckling of the cords. Right. Statement 2. Sway bracing keeps the rectangular shape of the bridge cross section. Right. Statement 3. Sway bracing transfers the load from the top of end post to the bearing. No. So, 
करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड टू ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द ब्लेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड पोर्टल ब्लेसिंग ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर द पोर्टल ब्लेसिंग इज डिजाइन फॉर विंड फोर्स प्लस वन पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ द कॉम्प्रेशन फोर्सेज इन टू एंड पोस्ट ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव द पिन ऑफ ए रॉकर बियरिंग इन ए ब्रिज इज डिजाइन फॉर बियरिंग सीयर एंड बेंडिंग ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स ए सॉलिड टिम्बर कॉलम इज कन्सिडर्ड एज लॉन्ग कॉलम हुएन दी सिलेंडरनेस रेशियो इज बिटुईन जिरो पॉइंट सेवेन जिरो टू इंटू रूट ओवर ऑफ इ बै एफ सी पी एंड फिफ्टी ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवेन द लिस्ट डायमेंशन इन केस ऑफ ए सार्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज टेकन एज जिरो पॉइंट एट एट डी ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर्स द फॉर्म फैक्टर फॉर सॉलिड सार्कुलर क्रॉस सेक्शन इज टेकन एज वन पॉइंट वन एट ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर्स द सिंपल बेंडिंग फॉर्मूला एम इक्वल टू एफ इंटू जेड मे बी एप्लाइड फॉर रेक्टेंगुलर बीम्स आप टू थ्री हंड्रेड एम डेफ ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड द इलास्टिक स्ट्रेन फॉर स्टील इज अबाउट वन टुएल्व ऑफ स्ट्रेन एट द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रेन हार्डनिंग एंड वन बाई टू हंड्रेड ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन ऑप्शन सी इज राइट आंसर